അസ്സാം വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഫ്രൈഡേ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് പോകുന്ന സ്ഥലം ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തി ഈ നിറയെ ചുറ്റിലും കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വലിയ വലിയ കടകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പരിചയമുള്ള മോളുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റത്തെ കടയിലേക്ക് കയറാണ് അപ്പോൾ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ വലിയ തിരക്കാണ് ഇവിടെ ബില്ലിങ്ങിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സാധാരണ ഐക്കിയയിൽ കാരി ഫോറിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ബില്ലിങ്ങിൽ ക്യൂ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് തന്നെ കൺഫ്യൂഷന് റൈറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണോ ആകെ കിളി പോയ പോലെയായി പിന്നെയാണ് അഞ്ച് റിയാലിൻ്റെ കടയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കണ്ട ടീ പോട്ട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായി നമുക്ക് ചൈനീസ് ടീ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഉപയോഗമാണ് അതിനകത്ത് ചൈനീസ് ടീ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് അരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾ കഴുകുന്ന ബാസ്ക്കറ്റാണ് അതിനകത്ത് തന്നെ അരിപ്പ് ഇരിപ്പുന്ന ഇരിപ്പുണ്ട് പിന്നെ ധാരാളം പാത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വാങ്ങാനൊന്നും ഉദ്ദേശമില്ല ചുമ്മാ കയറിയതാണ് എന്തായാലും ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കണ്ടു നോക്കിയപ്പം ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നി അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാസ്ക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പാത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടാലും ബോളൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഇഷ്ടമാകും വലിയ വിലയല്ല കേട്ടോ ഒക്കെ അഞ്ച് റിയാലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചായ പാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം അതിന് ആ മൂടി പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു പിന്നെ ട്രേ ട്രേ ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ട്രേ ഒക്കെ പിന്നെ ഇത് ക്ലോത്ത് പിന്നാണ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം എടുക്കാം ഇതെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ധാരാളം ഹാങ്ങർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വായിച്ചില്ല പിന്നെ ഇത് അഞ്ചിൻ്റെ സെറാമിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ഇട്ടാ നല്ല പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ കറിപ്പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് പിന്നെ നല്ല ടീ കപ്പ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനും പിന്നെ നല്ല മെറ്റീരിയലും ആണ് ഇതും അഞ്ച് റിയാലിൻ്റെ പാത്രമാണ് അത് നല്ല കപ്പ് പക്ഷെ ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് പേർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൻ്റെ കൂടെ ആവശ്യമില്ല ഇതൊക്കെ നല്ല സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ പറ്റിയ പാത്രം ഒരുപാട് കണ്ടാൽ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു പോകും ഇത് നല്ലൊരു പാത്രം ഇത് അത്യാവശ്യം ചൂടുള്ളതൊക്കെ എടുക്കാം മൂടി വെച്ചാൽ ചൂട് പോകാതെ ഒരുപാട് സമയമായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ടീ പോട്ടാണ് ഇത് പിന്നെ വേറൊരു ഐറ്റം ഇത് വലിയ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഈ ചായ പാത്രം അഞ്ച് റിയാലേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളൊരു കനമൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആട്ടിയിരിക്കട്ടെ പിന്നെ ധാരാളം കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാ തരം കേക്ക് ഐറ്റംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിന്നുകളും ഉണ്ട് ബ്രെഡിന് പൈ തയ്യാറാക്കാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ഷേപ്പിലുള്ളതും ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഫ്രൈ പാൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും വലിയ കനമില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല അത് ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ കട്ടിയിൽ ഉള്ളതല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് കാലം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് നല്ലൊരു ഐസ് പോട്ടാണ് നമുക്ക് ഐസ് പോട്ടിന് വേ മാത്രമല്ല വേറെ ഉപയോഗങ്ങൾക്ക് പറ്റും ഇത് എന്തായാലും ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ സ്പൂണും ഫോർക്കൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പാത്രമാണ് പിന്നെ ഇത് വാഷിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഇത് കാറൊക്കെ വരച്ച് കഴുകാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ സംഭവം കണ്ടിട്ട് നല്ല പറ്റി പിടിച്ച അഴുക്കൊക്കെ ഒരച്ച് കളയാൻ പറ്റിയൊരു ബ്രഷായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കേട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള കൊട്ടത്താളങ്ങളൊക്കെ കഴുകാൻ നല്ല ഉഷാറായി
ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കുറേ അരിപ്പകൾ കയ്യിലുകൾ സ്പൂണിൻ്റെ വലിയൊരു ശേഖരമുണ്ട് ഇവിടെ സ്പൂണിൻ്റെ അതേപോലെ കത്തിൻ്റെ പലതരം കത്തികൾ പിന്നെ ഇത് ഇതാ ബീറ്റർ കോഫി ബീറ്റർ ഇട്ടാ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണാവോ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ഇതാ നമ്മൾ കിച്ചണിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു സംഗതി ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് അങ്ങനെ ഓൾറെഡി എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ ധാരാളം കിച്ചണിക്ക് വേണ്ട സംഗതികളാണ് ഇത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് പിന്നെ ഞാരങ്ങാനിക്ക് കത്രിക നോക്കി എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇത് എന്തിൻ്റെയാണെന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്തായാലും കത്തി ഞാൻ ഒരെണ്ണം എടുക്കുന്നുണ്ട് കത്തി നല്ലൊരു ഇറച്ചി കത്തി കിട്ടി പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നോക്കാൻ എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോയി നോക്കാം സ്പാച്ചില ഇത് എനിക്ക് ഒരെണ്ണം വേണം എൻ്റെ സ്പാച്ചില കേടുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റോറേജ് സെക്ഷനാണ് ധാരാളം സ്റ്റോറേജിന് പറ്റിയ പാത്രങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഐറ്റംസ് അതിന് ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകം പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറുത് നമുക്ക് നോക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് വേറെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം വാങ്ങുമ്പോൾ അല്ല അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറേജ് ബോക്സൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോയിട്ട് വാങ്ങാൻ മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ബോക്സ് അയക്കുന്ന് വാങ്ങിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഒന്നുമില്ല അത് കാരണം അതിനകത്ത് നന്നായിട്ട് വേർക്കും വെച്ചിട്ട് പിസ്സൊക്കെ വെച്ചാൽ വേർക്കും അപ്പോൾ അത് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ബോക്സ് ആകുമ്പം അത്ര അങ്ങോട്ട് വേർപ്പ് വരില്ല എന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് കാല് കയറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൂളാണ് പിന്നെ മോൾഡുകൾ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കപ്പ് കേക്ക് ഒക്കെ അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള മോൾഡുകൾ പിന്നെ ധാരാളം ബുക്സ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല അതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇത് ഓരോരോ ഫുഡുകൾ എടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ട്രേ ആണ് പിന്നെ ചെറിയ ഫ്ലാസ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലാസ്ക് ചിലപ്പം തിരക്കേടില്ലാതെ വരലുണ്ട് മുന്നൊരുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ധാരാളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റി പിന്നെ ഇത് ഡോറിൻ്റെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മാറ്റാണ് കേട്ടോ അതായത് പുറത്തു നിന്ന് ഇഴ ജന്തുക്കളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചെറു ജീവികളൊന്നും ഡോറിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഗ്യാപ്പ് കൂടി അകത്തേക്ക് കയറില്ല നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും അതായത് വാതിൽപ്പടിയൊന്നും ഇപ്പം ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ വാതിൽപ്പടി ഇല്ലാത്ത കാരണം വാതിലിൻ്റെ ചോട്ട് കൂടി ജന്തുക്കൾ അകത്തേക്ക് കയറി വരാം അപ്പോൾ അതിന് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമാണിത് പിന്നെ ധാരാളം പിന്നെ ക്ലോത്ത് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെക്കറേഷൻ്റെ സംഗതികളായിട്ട് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പിന്നെ പേനയാണ് പേന ഒരുപാടുണ്ട് അതിൽ റോക്കോൻ്റെ പേനയാണ് കുറച്ച് നല്ല ബ്രാൻഡായിട്ട് കിട്ടിയത് ബാക്കിയൊന്നും വലിയ പരിചയമില്ല പിന്നെ ഇതാ കുറേ മാറ്റുകൾ നല്ലൊരു കൊട്ട നല്ല കളർഫുള്ളാണ് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ കൊട്ട അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കളറിങ്ങും ഉണ്ട് കേട്ടോ കളറിങ്ങിൻ്റെ ബ്രഷ് പെൻസിൽ എന്താണ് മെഴുക് കളറ് അങ്ങനെ ഡ്രോയിങ്ങിനുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ക്ലോക്ക് ബുക്ക്സ് കണ്ടാൽ വലിയ ബുക്കാന്ന് തോന്നും പക്ഷേ ബുക്ക് ഇട്ട് വെക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ബോക്സസ് പിന്നെ ടോയ്സാണ് ടോയ്സിനൊക്കെ ആ ഒരു വിലയുടെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയേ ഉള്ളൂ ഇത് പിന്നെ ചുമരിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് പിന്നെ ജഗുകളുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അഞ്ചറിയാലാണെങ്കിൽ നല്ല പൊട്ടുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ജഗ് അതിൽ പൊട്ടുന്നുണ്ട് മറ്റേ പൊട്ടാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് മരുത്ത ആ ഒരു സ മെറ്റീരിയലുള്ള അതുണ്ട്
പക്ഷെ അത് ബാത്റൂമിലേക്ക് വേസ്റ്റ് വെള്ളം പോകാനായിട്ട് ഇടാൻ കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യത്തിന് ഇത് കൂടി ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നേരെ ഒരു ഹോളുണ്ട് വേസ്റ്റ് വെള്ളം പോകുന്ന ഒരു ഹോളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിന് വാങ്ങിച്ചതാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പിന്നെ വാങ്ങിച്ചത് ഇതാണ് ക്ലോത്ത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷമായി അത് ഏതായാലും പരിപ്പായി പിന്നെ പിന്നെ വാങ്ങിച്ചത് ഇതാ ഒരു കേക്ക് ടിന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു കട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് ടിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് വാലൻറ്റൈനൊക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതാ അടുത്തത് ഇത് കപ്പ് കേക്കിൻ്റെ കേസാണ് കേട്ടോ ഇത് മുന്നേ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് റിയാലിന് കുറച്ച് എത്രയൊക്കെ കിട്ടിയുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് റിയാലിന് ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കനമുണ്ട് നല്ല പേപ്പറാണ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് ആ ഒരു സ്പാച്ചിലയും ബ്രഷും ആണ് സിലിക്കോണ്ടാണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ചൂട് താങ്ങും പിന്നെ മൈക്രോവേവിലോ ഫ്രീസറിലോ ഓവനിലൊക്കെ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഇന്ന് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് കേടല്ലേ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞിടത്തോളം കുഴപ്പമില്ല ഹീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ മുന്നേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതിന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പിടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചൂടൊക്കെ തട്ടിയിട്ടായിരിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോയി ആ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോയി അപ്പം ഞാനന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് മരത്തിൻ്റെ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് അപ്പം ഇത് ഏതായാലും മരത്തിൻ്റെയാണ് രണ്ടും പിന്നെതാ ഗ്ലൗസ് ആണ് എൻ്റെ കൈ കുറച്ച് വലുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ് ലാർജ് സൈസ് തന്നെ വാങ്ങിച്ചത് മീൻ മുറിക്കണ സമയത്ത് ഇടാ കുക്കിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഇട്ടാൽ എനിക്ക് ഒരു വല്ലായികയാണ് അത്യാവശ്യം കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ആ മെഷറിങ് കപ്പാണ് ഇതിൽ നാല് കപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഇത് വൺ കപ്പ് ഇത് ഹാഫ് കപ്പ് ഇത് മുക്കാല് ഇത് കാല് ഇത് സ്പൂണാണ് ടേബിൾ സ്പൂണും ടീസ്പൂണും പിന്നെ ഇത് കത്തിയാണ് കത്തി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കണ്ടപ്പോ നല്ല മൂർച്ചുള്ള നല്ലൊരു കത്തി അപ്പൊ അതിന്റെ മൂർച്ച കണ്ടപ്പോ വാങ്ങിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റീലാണ് പിന്നെ അതിന്റെ മൂർച്ചയും പിന്നെ നല്ലൊരു ഷേപ്പും കണ്ടിട്ട് വാങ്ങിച്ചാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിലും ഇതിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾക്ക് ഇത് അധികാലം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്ര നല്ലതൊന്നുമില്ല ഇടക്കൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് എടുക്കുമെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ സംഭവിക്കാറുള്ളത് ഈ സ്പോഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇത് ഊരി പോരും അണുക്കൾ ചാവാന് ഈ ഇത് വന്ന് ഈ പശ ഇത് എന്തോ പശ എന്ന് തോന്നുന്നു അത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൊണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ വാങ്ങിച്ചത് ഇത് ഐസ് പോട്ടാണ് ഇത് സംഭവം ബിവറേജിനാണ് ആവശ്യം അതിലേക്കാണ് ഐസ് ക്യൂബിന്റെ ആവശ്യം പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിന് വാങ്ങിച്ചതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുണ്ട് ബട്ടർ കോഫി ഹാൻഡ് ബ്ലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാനാണ് ഹാൻഡ് ബ്ലണ്ടറിന്റെ കൂടെയുള്ള പാത്രം നമുക്ക് അധികം ചൂടുള്ളത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ചൂടുള്ളത് ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് ലാസ്റ്റ് അതിൽ നിറയെ സ്ക്രാച്ച് വീഴും അതിൻ്റെ ഉപയോഗം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും ഇത്രയും സംഗതികളാണ് ഫസ്റ്റ് കയറിയ ഈ അൽഷാമേൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കട ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചത് പക്ഷേ വേറെയും അഞ്ചറിയൽ കട അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ കയറാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി രണ്ടാമത് കയറിയ കട ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചത് കാഴ്ചകൾ ഇത് ലൂമിനാർക്കിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ് കേട്ടോ ജഗ്ഗും ആറ് ഗ്ലാസ്സും ഉള്ള നല്ല അടിപൊളി ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ജഗ്ഗ് നല്ലൊരു ജഗ്ഗാണ് മുന്നേ നമ്മളിത് ജഗ്ഗിട്ടേക്ക് പത്ര ചാലിനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഗ്ലാസ് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഷേപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ വലുതുണ്ട് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ജ്യൂസിന്റെ ഗ്ലാസ് അപ്പൊ അത് ചായക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല ചെറിയ ഗ്ലാസ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായ ഗ്ലാസ് അപ്പൊ ഞാനിത് ഈ ബോക്സിനകത്തേക്ക് തന്നെ വെക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ക്രോക്കറി ഐറ്റംസ് ഞാൻ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെയാണ് സൂക്ഷിക്കുക ഒന്നിന്റെയും ബോക്സ് ഞാൻ കളയാറില്ല 
അല്ലെങ്കിൽ താഴത്ത് വീട്ട് പൊട്ടിക്കോയി താഴത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കല്ല പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്നായിരിക്കും ഏറ്റവും പിന്നെ പൊടി വാറണ്ടാന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി അത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഡയറ്റിന് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അൽമുറയുടെ ക്രീം ചീസ് പിന്നെ ചീസ് റൈസസ് ബട്ടറ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ക്രീം ചീസാണ് പിന്നെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് മോസ്റ്റ് ചീസാണ് അത് അൽസാഫിയുടെ ഒരു ഒരു കിലോ ചീസ് ഓഫറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും വാങ്ങിച്ചു അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഷോപ്പിംഗ് ഈ മോസ്റ്റ് ചീസ് നമുക്ക് ഓംലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറാം പിന്നെ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറാം പിന്നെ ചിലർ സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ക്രീം ചീസുകൾ കഴിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയ ഒരേ ഒരു ഇത് ഈ ക്രീം ചീസ് ആണ് ഇത് ആ സ്ക്വയർ പോർഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നതിലൊക്കെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒന്നുമില്ല ഹൈറ്റ് എനർജി പ്രോട്ടീൻ കാർബ്സ് അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനകത്തും അങ്ങനെ പ്രശ്നക്കാരായിട്ട് ആരുമില്ല ഇതേ ബ്രാൻഡ് തന്നെ ഉണ്ട് കിരീൻ്റെ വരുന്നുണ്ട് ക്രീം ചീസ് പോർഷൻ പക്ഷെ അതിൽ മിൽക്ക് പൗഡർ എന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ചീസ് റൈസ് ഞാൻ ഓംലേറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ പിന്നെ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ബർഗറിന് ബെണ്ണില്ലാതെ തന്നെ ഈ ലെറ്റ്യൂസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കണതിൽ ഒന്ന് സേഫായിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ അൽമറൻ്റെ തന്നെയാണ് അല്ലെ പിന്നെ അൽസാഫി പ്രസിഡന്റിന്റെ അതേപോലെ വേറെ ഉണ്ടല്ലേ ത്രീ കോ ചീസ് റൈസ് ഇത് അൽമറായി പിന്നെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അമൂല് പിന്നെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൂടെ ആ മിൽക്കി മിസ്റ്റ് അതിൽ അമൂലിന്റെയും മിൽക്കി മിസ്റ്റിന്റെയും നല്ല ചീസ് റൈസ് ആണ് അത് ടേസ്റ്റും തന്നെ ഇതിനോട് സെയിം ആണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഈ ബട്ടർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാട്ടോ ഇത് ബട്ടർ ടേസ്റ്റ് കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് സാധാ അൽമറൻ്റെ ഒക്കെ ബട്ടർ പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിന്റെ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ ആണിത് കുഴപ്പമുള്ള കുഴപ്പമില്ല അല്ല പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നുമില്ല ന്യൂട്രീഷൻ ഒക്കെ പക്ക ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെ വീക്കെൻഡിലെ ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോട് കൂടി ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബബായ്